মানে আমাদের আজকের মানে টিউটোরিয়ালের থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো আইসিও ফার্স্ট ক্লাস আইসিও এটা হচ্ছে প্রথম টিউটোরিয়াল তো প্রথম টিউটোরিয়াল আমরা দেখব যে শুধু জাস্ট থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো কি কি থিওরিটিক্যাল আছে এখানে আজকে কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোনো কাজ নেই ঠিক আছে প্রথম হচ্ছে হোয়াট ইজ আইসিও হোয়াট ইজ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে आसान সার্চ ইঞ্জিন কী কী আছে গুগল ইয়াহু বিং বাইদু মানে আরও অনেকগুলো আছে আপনি যদি না না ইউটিউব সার্চ ইঞ্জিন ইউটিউব তো ইউটিউব সার্চ ইঞ্জিন আমি গুগলে সার্চ দিলাম সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট দেখেন গুগল ইয়া দশটা মানে ওরা প্রোভাইড করতেছে বিং ইয়াহু আক্স এল বাইদো ওয়েল ফ্রেম এগুলো হচ্ছে কি আপডেটেড মানে এখনও র্যাঙ্কিংয়ে আছে প্রথম ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ে কি আছে সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে র্যাঙ্কিং বলতে সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে র্যাঙ্কিং প্রথমে আসে যে কি গুগল বিং ইয়াহু আক্স এল এল বাইদো তারপরে এইগুলো এগুলো হচ্ছে কি সার্চ ইঞ্জিন তো আমরা কাজ করবো যে গুগলকে নিয়ে গুগল যদি সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম পেজে নিয়ে আসে দেন আপনার আর বাকিগুলোতে সবগুলোতে চলে আসবে আপনি যদি গুগল নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ওটার জন্য চিন্তা করতে হবে না বাকিগুলো কোথায় আসবে বা ক্যামনে আসবে ওটা চলে আসবে অটোমেটিক্যালি আমাদের আমাদের কাজ হবে যে কি প্রথম গুগলকে নিয়ে জি आलोचना মানে সার্চ ইঞ্জিনটা কীভাবে এই কাজ করে এই জিনিসটা এখন আমাদের সো হোয়াই ডু উই ডু সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটা দেখা আমরা দেখি প্র্যাকটিক্যালি বেস্ট কার লিখে সার্চ দিলাম বেস্ট কার লিখে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পর আমাকে কি সাথে সাথে অনেক আপনার দেখুন দেখতেছেন না তো দেখেন হোয়াই ডু সার্চ ইঞ্জিন ওয়ার্ড মানে কীভাবে সার্চ ইঞ্জিনটা কাজ করতেছে আমি বেস্ট কার লেগে সার্চ দিলার পর পর আমাকে কিছু কিওয়ার্ড সাজেস্ট করতেছে দেখেন এখানে কিছু আমাকে কিওয়ার্ড সাজেস্ট করতেছে ও যে এইটা লেখে সার্চ দিতে পারো এটা লেখে সার্চ দিতে পারো বেস্ট এক্স রিপোর্ট লেখে সার্চ দিতে পারো এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ডস রিসার্চের কাজ এই কাজটা আপনার হ্যাঁ কিওয়ার্ডস রিসার্চের কাজে লাগবে ঠিক আছে তারপর আপনাকে দেন আমি এন্টার দিলাম দেওয়ার পর দেখেন যে আমাকে এই প্রথম পেজের মধ্যে দশটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে যেগুলো আমার কি বলেছে যেগুলো আমাকে এই প্রথম র্যাঙ্কিং হিসেবে রাখছে ও এভাবে করে ফার্স্ট পেজটা দেখাচ্ছে কয়েক তো সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে আসছে ও এখানে সেকেন্ড দেওয়া আছে এত সেকেন্ডের মধ্যে এটা নিয়ে আসছে এটা এত সেকেন্ডের মধ্যে এত গুটি ওয়েবসাইট নিয়ে আসছে এতগুলো ওয়েবসাইট এত এত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে আসছে তো এভাবে মানে সার্চ ইঞ্জিনটা কাজ করে যে আপনার সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে ও ক্রাউলিং করে ক্রাউলিং করে আপনার মানে যে যে যেগুলো ওর ওখানে ইন্ডেক্স করা আছে মানে ইন্ডেক্স বলতে যে যে যেগুলো ওয়েবসাইট তার সার্চ ইঞ্জিনে রাখা আছে ওই সার্চ ইঞ্জিন থেকে 
ওগুলা মানে সিরিয়াল অনুযায়ী মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও সিরিয়াল করে আপনাকে আর্ট করতে দিচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে মেন অন আবার এসইউ কে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অন পেজ আর একটা হচ্ছে অফ পেজ অফ পেজ ঠিক আছে অফ পেজ হচ্ছে কোয়ালিটি লিংক বিল্ডিং অফ পেজ এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কোয়ালিটি লিংক বিল্ড আপ করে আসবেন এবং লিংক শেয়ার করবেন ফোরাম পোস্টিং আর্টিকেল পোস্টিং এই বিভিন্ন জায়গায় মানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে যে কাজগুলো করবেন ওই কাজগুলো হচ্ছে অন পেজ ফ্যাক্টর আর ওয়েবসাইটের ভিতরে ইন ভিতরে যে কাজটা করবেন মানে সাজানো গোষানো ওই কাজগুলো হচ্ছে কি হ্যাঁ অন পেজ আসিউ যেমন ধরেন এক্সাম্পল আমি দিই আমি একটা শপ দিলাম দোকান দিলাম দোকান দেওয়ার পর আমি দোকানের ভিতরে লাইটিং ডেকোরেশন প্রোডাক্টকে সাজাইলাম তারপরে তারপরে উপরে একটা বিলবোর্ড লাগাইলাম লাগাই আমি সব কিছু সাজাই সুন্দর করে আমি বসলাম শেয়ার এটা হচ্ছে আমার কি অন পেজ আসিউ আর অফ পেজ আসিউ হচ্ছে যে আমি দোকানের ওই যে ব্র্যান্ড আমার একটা ব্র্যান্ড আমার একটা দোকান এই দোকানের ব্র্যান্ড আমি কি বাইরে প্রচার করলাম বিদ্যুৎ বাইরে অন্য জায়গায় গিয়ে লিপটেল দাঁড়িয়েছিলাম এটা হচ্ছে যে কি আমার অন ফেজ ফ্যাক্টর তো অন ফেজ এবং অফ ফেজ হচ্ছে দুইটা ফ্যাক্টর এসিওর মধ্যে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে ম্যাটা পেজ ম্যাটা ডিসক্রিপশন এবং ম্যাটা টাইটেল ম্যাটা ইউআরএল এই জিনিসগুলো আর ম্যাটা ম্যাটা টাইটেল হচ্ছে যে এই জিনিসটা পেজ ম্যাটাটেল হচ্ছে এইটা আর ডিসক্রিপশন হচ্ছে এইটা আর ইউআরএল হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর কিছু রুলস আছে এই রুলসগুলো মেনে চললে আপনার সব তাড়াতাড়ি র্যাঙ্কিং আসবে ঠিক আছে আর কন্টেন্ট স্ক্রিন অব দ্য কন্টেন্ট বলা হয় এসইউ মানে ওয়েবসাইটের তিন মানে ওয়েবসাইটের রাজা হচ্ছে যে কন্টেন্ট আপনি যত ভালো কন্টেন্ট না দিবেন তত ভালো কি ওয়েবসাইটের একটা ওয়েবসাইটের মেইন মানে মেইন রিসোর্স হচ্ছে কন্টেন্ট কন্টেন্ট যদি ভালো হয় আর কন্টেন্ট যদি আপনার দেওয়া হয় তাহলে কি আপনাকে কি এটা মানে উপরে নিয়ে আসবে সার্চ ইঞ্জিনের উপরে হাই কোয়ালিটি কন মানে হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট হতে হবে তারপর ইউজফুল ইউনিক তিনটা জিনিস কন্টেন্টটা ভালো হতে হবে মানে কন্টেন্ট যেটা ওইটা আপনার ইউনিক হইতে হবে এবং মানুষের কাজে লাগতে হবে যে এরকম কন্টেন্ট হইতে হবে আপনি আপনার কাজে লাগাইলে তো হবে না তারপর অয়েল অপটিমাইজেশন আর গুগল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রাকচার মানে এগুলো পরে কন্টেন্টের মধ্যে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে যে হাই কোয়ালিটি ইউজফুল আর ইউনিক द्वित এসইউ করতে গেলে আমাদের দুইটা ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে একটা হচ্ছে অফ পেজ আর একটা হচ্ছে অন পেজ ফ্যাক্টর তো অফ পেজ ফ্যাক্টর কি আমার অফ পেজ ফ্যাক্টরের ম্যাটা টাইটেল অন পেজ ফ্যাক্টরের ম্যাটা টাইটেল ম্যাটা ডিসক্রিপশন ম্যাটা ইউআরএল আর কন্টেন্ট চারটা জিনিস ঠিক আছে তারপরে আসেন অন পেজ অন পেজ হচ্ছে যে আমার কোয়ালিটি ডিং বিল্ডিং করতে হবে ঠিক আছে এই সিম্পল চারটা কাজই ঠিক আছে এসইউর কাজ বেশি না এই চারটা কাজই কি আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে তো লিঙ্ক আপনার ন্যাচারাল লিঙ্ক আর বাই ইন্টার্ন লিঙ্ক এটা হচ্ছে দুই মানে এসইউ দিয়ে করতে হবে আর পিপল লিঙ্ক টু ইউর ওয়েবসাইট এখানে লিঙ্কের মধ্যে দুই ধরনের লিঙ্ক আছে একটা হচ্ছে যে কি একটা হচ্ছে কি পিপল ডু ইউ মানে আপনার আচ্ছা আসেন একটা হচ্ছে যে মানে লিঙ্কের মধ্যে দুই ধরনের লিঙ্ক একটা হচ্ছে আপনি আরেকজনের ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনার মানে অন পেজে ওর লিঙ্কটা দিয়ে আসছেন এরকম ধরেন আমি দেখাই ধরেন একটা একটা ওয়েবসাইট ওপেন করি জাস্ট একটা ওয়েবসাইট ওপেন করলাম একটা ওয়েবসাইটে ধরেন এই এটা এখানে একটা টুইটারের লিঙ্ক না এখানে ক্লিক করলে আমি টুইটারে চলে যাব না এইটার কথাই বলতেছে অপটেন বাই ন্যাচারালি ফুল ওয়েবসাইট অন্যের ওয়েবসাইটে আপনার লিঙ্কটা আছে ঠিক আছে তাহলে ওর যে পাওয়ারটা ওই পাওয়ারটা আপনি পাবেন 
আর একটা হচ্ছে ভাই চলে ডুইং এসইও আপনি এই ওয়েবসাইটে আরেকজনের থেকে আর মানে অন্য একটা ওয়েবসাইটে বা ফেসবুকের যাই আমি ফেসবুকের কমেন্টে দিয়ে আসলাম ফেসবুকের কমেন্টে আপনার লিংকে দিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো ওখান থেকে আপনার ওয়েবসাইট আসছে না এটা হচ্ছে কি মানে ইন্টারন বাই নেচার দুই ধরনের লিংক হয় একটা হচ্ছে কি আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে অন পেজে আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটে মানে একটা ওয়েবসাইট থেকে আপনার ওয়েবসাইট আসবে আর একটা হবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে বাইরে চলে যাবে ঠিক আছে গুড ওয়ান কোনটাই ভালো বুঝছেন একটা হচ্ছে এখানে বলতেছে গুড ওয়ান আর আরেকটা কি ব্যাড ওয়ান ঠিক আছে দুইটা ধরনের কথা বলছে একটা হচ্ছে ব্যাড ব্ল্যাক হেড এসিও আর একটা হচ্ছে হোয়াইট হেড এসিও একটু বল হ্যাঁ ব্ল্যাক হেড এসিও মানে হচ্ছে কি আপনার ওই জিনিসটা মানে ব্ল্যাক হেড এসিও হচ্ছে যে আপনার মানে সফটওয়্যার দিয়ে কাউলিং করানো বা সফটওয়্যার দিয়ে আপনাকে কি ইয়া করানো মানে অটো সফটওয়্যার দিয়ে আপনি কি ব্যাক লিঙ্ক জেনারেট করে ফেলছেন সেটা বুঝছেন সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক এটা সিও বোঝার দরকার নাই ওইটা হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস আপনি অটো সফটওয়্যার দিয়ে কি একটা সফটওয়্যার বা একটা ইউআর একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি হাজার হাজার লিঙ্ক জেনারে ব্র্যাক লিঙ্ক জেনারেট করে ফেলছেন এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এটা সিও একটা হচ্ছে গুড ওয়ান এসিও আপনি আপনি ম্যানুয়ালি নিজে গিয়ে এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে আসলেন ওখানে ডিসক্রিপশনে লিখলেন যে আমার হেলথ বিউটি টিপস দিয়ে আপনি বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার এই লিঙ্কই ক্লিক করুন ঠিক আছে ওটা হচ্ছে ব্যাক গুড আর ওটা হচ্ছে ব্যাক ব্ল্যাক হেড যেটা সফটওয়্যার দিয়ে অটো জেনারেট করবেন বুঝছেন আর ব্ল্যাক হেডটা করলে আপনার কি বলে যে ইয়া করবেন গুগল ধরে ফেলবে আসলে কালক ধরে ফেলবে আপনাকে প্যানালটি দিবেন আরেকজন ক্ষতি করতে যাবেন কেন আপনি শুধু শুধু নিজের ক্ষতি আপনার টাকা মারবে যে এরকম কাজ করবেন কেমন মার্ক মার মারার মধ্যে তো কাজ করতে পারবেন না কারণ ওয়েবসাইট আপনি যে মার্কেট প্লেসে কাজ করেন না কেন আপনার মার্কেট প্লেস আগেই টাকা নিয়ে নিবে আপনার হয়ে আপনার টাকা মারা মারার কোনো অপরচুনিটি নেই তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড আর হোয়াইট হেড আর গুগল প্যানালটি মোবাইল গুগলে প্যানালটি দেখবে মোবাইল রেসপন্সিভ ব্যাক মানে মোবাইলের জন্য যে রেসপন্সিভ ওইটা আর কি ওই জিনিসটা বলা হচ্ছে মোবাইল রেসপন্সিভ ইউজার ফ্রেন্ডলি তারপরে আপনি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট তৈরি করবেন এই জিনিসগুলো তারপর হচ্ছে যে কি সাপোর্টেড গুগল ডট কম ওয়েব মাস্টার আর এই এই লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে মোজ ডট ও আর জি এইটাও শিখেন আজকে মোজ ডট ও আর জি দেখেন আমার এখানে মজ ডট ওয়ার্ড যে ক্লিক করার সাথে সাথে আচ্ছা প্রথমে জান আপনি সেটিংসে যাবেন সেটিংস থেকে মোজ বার মোজ বার আমরা কেন ইউজ করবো একটা সাইজ ভালো কিন না খারাপ এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা মজ বারটা ইউজ করবো ঠিক আছে এসি ইউ কোয়ার মজ বার এটা পরে আসতেছে এটা এখন না আসেন এক্সটেনশন এক্সটেনশন থেকে এক্সটেনশন থেকে এই গেট মোর এক্সটেনশনে যাবেন ঠিক আছে গেট মোর এক্সটেনশনে গিয়ে এই মোজ বারটার নাম লিখে চার্জ দেবেন মোজ বার মোজ বার লিখে চার্জ দেবেন মোজ বার লিখে চার্জ দেবেন চার্জ দিয়ে এটা অ্যাড করে নেবেন অ্যাড করে এখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অ্যাকাউন্ট খুলে আপনাকে কাজ করতে হবে এই অ্যাকাউন্ট ফেসবুকের মতো সিম্পলি সাইন আপ করে অ্যাকাউন্ট করে নেবেন অ্যাকাউন্ট করে আপনার ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করার আগে আমি লগ ইন করে নিই তো 
এটা হচ্ছে আমরা ফি ভার্সন ইউজ করতেছি এখানে ফেড টাকা দিলে আর অনেক কিছু আসে কিন্তু লাগবে না টাকা দেওয়া এখন টাকা দেওয়া ছাড়া দেখেন এটা হচ্ছে যে কি একে চিন্তা হবে এ হচ্ছে কি স্মার্ট স্পেসিফিক ইনকামের ডিরেক্টর ওর মানে এ এত টাকা আর্ন আর্ন আর এস ইউ করে তো দেখেন মোজবার ওর সাইটটাকে মানে মোজবার স্মার্ট স্পেসিফিক ইনকাম হচ্ছে ওর সাইট ওর সাইডের পেজ পি এ সাতাত্তর এবং ডি এ সেভেন্টি টু পেজ পি এ মানে পেজ অথরিটি এই পেজটা সিঙ্গেল পেজটার অথরিটি মানে সিঙ্গেল পেজটার বই ভালো না খারাপ এই জিনিসটা কতটুকু এটা যদি আমি বুঝবো কীভাবে এটা যদি থার্টির নিচে চলে যায় তাহলে মনে করবো যে এই সাইটটা কি অত বেশি ভালো না এটাকে আমি এখানে এসিও করেও কোনো লাভ নেই আমার তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই আমাকে করতে হবে যে কি দেখতে হবে যে থার্টি থার্টি থাকতে হবে দিয়ে দেয় মানে ডোমেন অথরিটি ওর এস ডোমেন সেটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কম স্মার্ট বেসিফিক ইনকাম এই ডোমেনটার অথরিটি কতটুকু মানে ডোমেনটার গ্রহণযোগ্যতার কতটুকু কুকুরের কাছে বা যে মোজবারের কাছে ঠিক আছে মোজবারের কাছে এই ডোমেনটার অথরিটি কতটুকু তো এই ডোমেনটা যখন আমরা ইউজ করব তখন আমি এই পি এ ডি এ মোজবার দিয়ে ইউজ করবো শুধু আমার পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি কতটুকু দেখার জন্য বুঝছেন এই এখানে যখন ইউআরএলটা আসবে আপনি শুধু মোজবার এক্সটেনশনটা অ্যাড করে দিতে রাখবেন অ্যাড করে রাখলে আপনার এখানে অটোমেটিক্যালি শো করবে দেখেন আমার এখানে সবগুলোতে শো করবে এখানে ক্লিক করে এখানে সবগুলোতে চলে আসছে এটা টোয়েন্টি এইট এবং সিক্সটি ডোমেন অথরিটি ঠিক আছে আমার আপনার ডোমেন অথরিটি যে খেয়াল রাখবেন এটা যাতে কোনো অবস্থাতে থার্টির নিচে গেলে বুঝবেন যে কি এই সাইডটা আমার ভালো না কিন্তু পেজ অথরিটি কমে যেতে পারে পেজ অথরিটি ওয়ানও থাকতে পারে ওটার জন্য সমস্যা নেই কারণ একটা পেজ নতুন লোনস হয়েছে ওটা তো পেজ অথরিটি থাকবে না একটা পেজ কি হলে ওটার পেজ অথরিটি থাকবে না একটা কিন্তু ডোমেনের কি অথরিটি থার্টি থাকতে হবে ঠিক আছে এখানে দেখেন প্রত্যেকটার জন্য কি পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি না 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 পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি আপনি এস ইউ করার মাধ্যমে পারবে আপনার ওকে কিভাবে করবে আপনি যখন এস ইউ করবেন আপনার ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি ভালো না খারাপ এটা কি এটা পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি পারবে শুধু একমাত্র এস ইউ করার কারণে এস ইউ না যতক্ষণ পর্যন্ত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা পারতে থাকবে এই আপনার একটা আপনার একটা সাইডে ওয়েব মানে একটা আপনার এখন পেজ অথ আপনাকে একটা বাইরে ওয়েবসাইট দিল এটার পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি জিরো তো আপনি এখন এটা লিঙ্ক বিল্ডিং করবেন ইয়া করবেন একটা একটা কি আরেকটা সাইডে যাই লিঙ্ক বিল্ডিং করতেছেন ঠিক আছে ওই সাইডটা ডোমেন অথরিটি পেজ থার্টির নিচে তো আপনি ওর থেকে যে পাওয়ার নিচ্ছেন বা ওর থেকে যে এক্সটার্নাল লিঙ্ক নিচ্ছেন তো ওই লিঙ্কের ভ্যালু আপনার চাই থেকে খারাপ হয়ে যাবে তখন তারপর আছে এস ইউ কোয়ার্ক এস ইউ কোয়ার্কে আপনি এটা সেমভাবে এস ইউ কোয়ার্কটা ইনস্টল দিয়ে নেবেন ইনস্টল দিয়ে আপনি এখানে অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক দেখতে পারবেন এখানে অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক কত পাঁচশো কত এটা দেখতে পারবেন তারপর এখানে আরও আছে সবগুলো মানে গুগল রেফারেন্স কত ফেসবুকের লিঙ্ক কয়টা আছে তারপরে গুগল প্লাসে তারপরে প্রিন্টার আছে কোথায় কোথায় কী আছে ওর এগুলো সবগুলো বলবে কোথায় কোথায় কী আছে ওটা সবগুলো বলবে বুঝছেন বলেন হ্যাঁ বলেন তো বলতেছি যে আপনার এখানে আপনি এখানে সেটিংস করে দিতে পারবেন আরও কি কি দেখাবে স্যামব্রাশের কত ছয়শো পনেরোটা তারপরে অ্যালেক্সার পাঁচশো দুই তারপরে গুগল ইন্ডেক্সের আঠারোটা ইন্ডে গুগলে আসে লিঙ্ক এগুলো মানে ওর কি কি আছে কোথায় কোথায় কী আছে ওই জিনিসটা ঘুরবে আপনি যদি পেমেন্ট করেন এখানে পেমেন্ট মেথডও আছে পেমেন্ট করলে আপনার কোন জায়গায় লিঙ্কটা আছে কোন ইউআরএল আছে ওই জিনিসটা পর্যন্ত দেখাই দিন এই এস ইউ কোয়ার্কে বুঝছেন এখানে পেমেন্ট মেথড সিস্টেম আছে তো পেমেন্ট মেথড দিলে এর লিঙ্কটা মানে আপনার যে একটা ওয়েবসাইটের এস ইউ মানে আপনার আপনাকে একজনকে ফেলতে হবে ঠিক আছে ফেলতে হইলে তো আপনাকে যাইতে হবে তো ওর এই ইয়াটা এস ইউ কোয়ার্ক দিয়ে দেখে নেবেন ও কোন জায়গায় লিঙ্কটা আছে ওই জায়গায় গিয়ে আপনি লিঙ্ক করে আসবেন দেখবেন যে আপনারটা কি ওয়ান মান্থের মধ্যে কি উপরে যায় পৌঁছাবে বুঝছেন এস ইউ কোয়ার্ক এবং মোজবাদ দুইটা এক্সটেনশন আর একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড এভরি হয় এটা কিওয়ার্ড রিসার্চের ক্ষেত্রে আমার কাজে ব্যবহার করবো ঠিক আছে এই এটা হলো এই এত এটা কি প্রথম স্লাইড
मार्केटिंग प्रोडक्ट चलो प्रत्येक मैंने मार्केटिंग एसिओ अनल हम इन लाइन हम अपने बोझा चीजें एसिओर गुरुत्व एखे मार्केटिंग गुरुत्व एसिओ मान मार्केट अनल मार्केटिंग और एमने से अफल मार्केटिंग अफल मार्केटिंग बोलते हमें कि बैनार लिपेट गुला ठीक है एखे कि सेम क्षाई करब वोटर मध्य और यार मध्य को डिफारेंस नहीं अफल शुद्ध अनल और अफल ठीक है फेसबुक मार्केटिंग मार्केटिंग आलोचना टार्गेट क्लियर हो जाए तो दीबीबे अपनी इंग्लिश एक बार पढ़े नहीं बनाएं तो बोलते हैं जो ये जिन्स टे ये ये होगा आह एक है ना अम्म अम्म टक्के देखा है नेट कनेक्शन की चोल गला ना की ये तो चुप मोस्ट डॉट कॉम ठीक है सर और अच्छे जो एसयूर जनों की इम्पोर्टेंट अब ना के किसी और वेबसाइट दिवो ये जिन्स गुलत है अच्छा एक टा जिन्स देखा
আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট অফ নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্ক আমরা কি জন্য ইম্পর্টেন্ট বা নেটওয়ার্কিং কেন করব বা এগুলোর জন্য কি সিম্পল বিষয় এগুলো আপনার জানা থাকা দরকার এই জন্য দরকার হচ্ছে কি আমি নেটওয়ার্কিং করে তো কি এসইউ বা অন্য জিনিস এগুলো করব আমরা কি নেটওয়ার্ক ছাড়া কি পারবো ঠিক আছে আমরা একটা নেটওয়ার্কিং বা একটা কি চ্যানেল এস্টাবলিশ করা ছাড়া বা আপনি ধরেন আপনি বসছেন এখন আপনি একটা চ্যানেল বা ফেসবুকের মাধ্যমে গিয়ে মার্কেটিং করছেন এটা নেটওয়ার্কিং না তো এই জিনিস এই জিনিসটা বলার মতো কিছুই নেই এখানে জাস্ট এখানে নেটওয়ার্কিং কী ডেফিনেশান দেওয়া আছে নেটওয়ার্কিং কেন করব নেটওয়ার্কিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আসলে এটা আমাদের এটা আমাদের সাবজেক্টও না এটা সাবজেক্টের বাইরে বলতে গেলে সাবজেক্ট হচ্ছে যে এগুলো সিক্স রিজন অফ ব্যান্ডিং ঠিক আছে আচ্ছা আমি ব্যান্ডিং নিয়ে একটু বলি সিক্স রিজন হোয়াই অ্যাস্ট্রং ব্যান্ডিং ইম্পর্টেন্ট আপনার অ্যাস্ট্রং ব্যান্ড কেন ইম্পর্টেন্ট আপনার এসইউ করতেছেন ঠিক আছে শুধু গর আপনার নিজের জন্য এটা হচ্ছে যে কোনো কোম্পানির কাজের জন্য না এটা হচ্ছে আপনার ওন বিজনেস একমাত্র আপনার বিজনেসের জন্য এই ব্র্যান্ডিংটা কোম্পানির জন্য না কোনো বায়ারের কাজ করার জন্য না আপনার নিজের জন্য আপনি আমি আমি একটা কি ধরেন বাইটা বাটা কোম্পানি একটা ব্যান্ড না তারপর লট্টো একটা ব্যান্ড এইটাই ব্যান্ড এই জন্যই ব্যান্ড ওরা আগে অ্যাস্টাবলিশ করছে ব্যান্ড ব্যান্ড মার্কেটিং আপনি আপনাকে কি ব্যান্ড ধরেন আমি একটা সাম্পল এক্সাম্পল দিই ওটা হচ্ছে যে কি আপনি একটা মেয়েকে ইপটেজিং করতেছেন ঠিক আছে এটার রেজাল্ট কি হবে আর আর একটা মেয়ের সাথে ফেম করতেছেন ওটার রেজাল্ট কি হবে ফেম করতেছেন ওটার সাথে বিয়ে করতে পারবেন বিয়ে করার জন্য কি মানে ইয়া করতে পারবেন পপোজ পাঠা প্রপোজাল পাঠাইতে পারবেন বা ওটার কিন্তু একটা মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়ায় ইপটেজিং করতেছেন ওটার এগেনস্টে আপনাকে জেল খাটতে হইতে পারে ঠিক আছে তো ব্যান্ডিং আর নন ব্যান্ডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য একটাই নন নন ব্যান্ড ছাড়া যদি ব্যান্ড ছাড়া আপনি কাজ করেন মানে আপনি গড় বাজার যদি কাজ করেন তাহলে হচ্ছে ইপটেজিংয়ের মতো আর যদি ব্যান্ডিং এস্টাবলিশ করে যদি কাজ করেন এসইউ করেন বা আপনি একটা ইউনিক লগো ব্যান্ডিং মানে আপনার ব্র্যান্ডের প্রথম সত্য হচ্ছে আপনার ইউনিক লগো থাকতে হবে তারপর আপনার মানে লগোর সাথে টাইটেল ম্যাচ থাকতে হবে দেন আপনার এটা কি আপনার মানে ইউনিক করবেন সবার থেকে আলাদা একটা কি আপনি কিছু কোয়ালিটি মেনটেন করবেন আপনার প্রোডাক্টের স্ট্রং কোয়ালিটি যে যেটা অন্যরা পাচ্ছে না আপনার মানে এই জিনিসগুলো এটা হচ্ছে ব্যান্ডিং ঠিক আছে তো ব্যান্ড ব্যান্ড এবং নন ব্যান্ডিংয়ের মধ্যে হচ্ছে ইপটেজিং এবং পেমের মধ্যে দুইটা সম্পর্ক বুঝছেন নন ব্যান্ডিং ছাড়া কাজ করলে আপনার মানে কাজে করতে থাকবেন সারা জীবন কাজে করে যাবেন এসিও হচ্ছে ঠিক আছে এসিও হবে সারা জীবনে এসি হবে কোনো মানে আপনি প্রথম দিন থেকে যে দিন কাজ শুরু করছেন আজ আপনি আজকে আপনার ওয়েবসাইটের কাজ শুরু করছেন আজকে থেকে যেরকম কাজ একদম লাস্ট দিন পর্যন্ত সেরকম কাজ নিখুঁত একই রকম পরিশ্রম করে যেতে হবে একই রকম পরিশ্রম করে যেতে হবে রেজাল্ট আসবে রেজাল্ট অল্প অল্প আসবে বাট যদি আপনি ব্যান্ড অ্যাস্টাবলিশ করেন আপনি আজকে যে কাজ করতেছেন লাস্ট দিন গিয়ে দেখবেন যে যে দিন আপনার কি এন্ডিং বা ওই দিন আপনাকে কাজ করতে হবে না ওই দিন আপনার বসে থাকলেও টাকা আসবে যেমন ধরেন এই বড় বড় ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো ধরেন লটো তারপরে গুগল ঠিক আছে গুগল একটা ব্যান্ড ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে তারপর অ্যাপল অ্যাপল কি প্রচার করতে হয় টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাকে অ্যাপলের কম্পিউটার কিনেন বা ওরা কী জন্য ওরা স্ট্রং ব্যান্ড ক্রিয়েট করে ফেলছে ব্যান্ড ক্রিয়েট কীভাবে করছে এদের স্ট্রং কোয়ালিটি আপনার জন্য কোয়ালিটিটা অ্যাপ্রুভ করতেছে আপনার ব্র্যান্ড প্রমোশন না ঠিক আছে ওদের এখন অ্যাপলের মতো কোম্পানি এখন কি প্রমোশন করতে হচ্ছে না মার্সিডিজ ব্যান্ড কখনো বিজ্ঞাপন দেখছেন মার্সিডিজ ব্যান্ড ঠিক আছে টয়টার বিজ্ঞাপন দেখেন কিন্তু মার্সিডিজ ব্যানের কোনো বিজ্ঞাপন দেখেন না এই জন্যই বিজ্ঞাপন দেখেন না ওরা কোয়ালিটি দিয়ে ওদের স্ট্রং ব্যান্ডিংটা কি মানে আপনার কোয়ালিটিটা এনসিওর করছে সেই জন্য আপনাদের কাছে এটা কি ইউনিক ব্যান্ড হয়ে গেছে এটা এখন ও প্রচার না করলেও কি চলতেছে কাজ হইতেছে তো ওইটার জন্য কি আপনাকে প্রথম ব্যান্ডটা কি ইম্প্রুভ করতে হবে স্ট্রং হইতে হবে ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু বলা আছে ব্যান্ডিং সাপোর্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাপোর্ট করবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারপর ব্র্যান্ডের টাস্ট মানে আপনার একটা ব্র্যান্ড কী করতেছেন আপনাকে কি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি মানে আপনি একজনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমি অমুক টাইমে তোমাকে ডেলিভারিটা দিব ঠিক আছে আপনার প্রতিশ্রুতি আপনি ওই সেই টাইমে ওই আটা দিয়েছেন তাহলে আপনার কি এই আটা করবে যখন টাস্টটা আপনার কাছে মানুষের মধ্যে জন্ম জন্মাবে তো তখন আপনাকে কি আবার বাই করতে মানুষ দিদা বোধ করবে না আরেকজনকে মাউরও তো অফ আরেকজনকে বলবে যে এই কোম্পানির জিনিসটা কিনো এই কোম্পানিটা অনেক ভালো এই জন্য মানুষ ব্র্যান্ডিং করে 
আর ব্র্যান্ড আপনাকে সাপোর্ট করবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কেমন সাপোর্ট করবে আপনার আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে না মানুষ আপনার তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে মানুষ একজন আপনার আরেকজন কী দিয়ে বলাইতে পারবেন মানে আপনার যখন ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারবেন আরেকজন আপনার কথা বলবে অমুক বাই জিনিসটা কী না অমুক কোম্পানির জিনিসটা কী না তাহলে ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ব্র্যান্ডিং বাইল ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু মানে আপনার ফিনান্সিয়াল ভ্যালু বলতে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্টটাকে রিডিউস করে ফেলবে একদম কমাই ফেলবে ব্র্যান্ড যখন আপনি অ্যাস্টাবলিশ করার চিন্তা ভাবনা করবেন ব্র্যান্ড দিয়ে কাজ ব্র্যান্ড অ্যাস্টাবলিশ করে যখন কাজ করবেন তখন আপনার কি ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালুটা কি ইনক্রিজ হবে ইনক্রিজ বলতে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে যে খাতে যে কস্টটা হইতো ওই কস্টটা রিডিউস করে নিয়ে আসবে ঠিক আছে ঠিক আছে ইনস্পায়ার আপনি যখন একটা ব্র্যান্ড অনেকে বলে না আমি ইয়াতে কাজ করি অ্যাপলে কাজ করি কেউ বলে গুগলে কাজ করি আপনার যে এমপ্লয়ি থাকবে ওই এমপ্লয়ি ফ্রিডম মানে ওর মানে কাছে ফ্রাউড ফিল হবে যে ও একটা কি ভালো কোম্পানিতে কাজ করে বুঝছে এই জন্য হচ্ছে যে ব্র্যান্ডটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ডিংটা আপনি শুধু এসিও করলে হবে না আপনাকে কি ব্র্যান্ডিং এর দিকে খেয়াল করতে হবে যখন আপনি আপনার সাইডকে আপনার নিজের বিজনেস এটা একমাত্র নিজের বিজনেসের কারণে আপনার অন্য কোনো বিজনেসে আপনি ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারবেন না কারণ ও তো আপনাকে একটা পেজ ক্রিয়েট করে দিয়েছে ওর যেটা আছে যতটুকু আছে অতটুকুর মধ্যে আপনি কি অন পেজ ব্যাকলিং করে দিবেন কিন্তু আমি এটার কথা বলতেছেন আপনি হচ্ছে আপনি একটা বিজনেস বা অনলাইন একটা ই শপ অনলাইন প্রোডাক্ট শপ বা অনলাইন শপ একটা মানে অ্যাস্টাবলিশ করতে পারছেন বা একটা জিনিস অনলাইনে কোনো কোনো কিছু অ্যাস্টাবলিশ করতে পারছেন তখন আপনাকে প্রথম ব্র্যান্ডিং এর দিকে নজর দিতে হবে ব্র্যান্ডিং একদিনে অ্যাস্টাবলিশ হবে না ব্র্যান্ড অ্যাস্টাবলিশ করতে হইলে আপনাকে প্রথমত আপনার কি ইন্টেরিয়র ডিজাইন আউটলুকটা ভালো হইতে হবে আপনি কথা দিয়েছেন আপনি বলছেন যে আমি অমুক টাইমে তোমাকে এই জিনিসটা আমাকে পৌঁছাই দিব হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার মানে মাউডত ও আপ যেটা দিয়েছেন ওইটা রাখতে হবে আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আপনার মানে প্রোডাক্টের অন্যদের চাইতে কোয়ালিটি ভালো হইতে হবে আপনাকে আরেকজন ভালো কেন বলবে আপনার কোয়ালিটি দেখে বলবে আপনাকে দেখে বলবে না ঠিক আছে আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি দেখে বলবে আমরা মানে ধরেন বিএসআরএম তারপরে বিভিন্ন কোম্পানি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোর প্রোডাক্ট দেখি লাক্স দেখি কিন্তু লাক্সের মালিককে ওটা ওটা খুঁজি না আমি ওর ওর প্রোডাক্টটাকে বলতেছি যে ভালো কিন্তু ওর মালিককে ওটা খুঁজবো না তো মালিককে মানে প্রোডাক্টের ওনার ব্যাপার না আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আপনার কথা বলবে ঠিক আছে এই হচ্ছে যে কি ব্র্যান্ডিং আপনার এসিও মধ্যে ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার বিজনেস হয় যদি আপনি যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো একটা কি অনলাইনে সব বা অনলাইন বা অনলাইন হোক অফলাইন হোক এটা হচ্ছে কি আপনাকে ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হবে দেন এসিও করতে হবে ওকে এটা হলো তারপরে আমি একটা কথা স্কিপ করে গেছিলাম ওই সময় হাউ সার্চ ইঞ্জিন ওয়ার্ক সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে প্রথম স্লাইডে ছিল এই স্লাইডে আমি কি এটাকে মানে ইয়া করে আসছি রিমুভ করে আসছি এই জন্য রিমুভ করে আসছি এখানে ডিটেলস এটা বলা আছে সেই জন্য কাউলিং ইন্ডেক্সিং র্যাঙ্কিং তিনটা জিনিস ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও কাউলিং ইন্ডেক্স মানে কাউলিং এবং ইন্ডেক্সিং গুগল প্রথমে আপনার গুগল বলেন সার্চ ইঞ্জিন বলেন প্রথম কাউলিং করবেন ঠিক আছে মানে সমস্ত ওয়েবসাইট সার্ভার ওয়েবসাইট ও ক্রাউলিং করে ইন্ডেক্সিং মানে ক্রাউলিং বলে ও খুঁজে কোথায় নতুন অ্যাস্টাবলিশ হয়েছে নতুন 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 প্রজেক্ট অ্যাস্টাবলিশ হলো ওইটা খুঁজে ইন্ডেক্সিং মানে হচ্ছে যে কি আপনার এটা কি ও আপনি যখন বুকে একটা বুক সাজায় রাখছেন ওটা হচ্ছে কি ইন্ডেক্সিং আপনার বুক কিপে বুক শপে সেলফে আপনি সুন্দর করে বইগুলো সাজায় রাখছেন তো আপনি যেটা যখন দরকার ওইটা তান দিয়ে বাইর করতে পারতেছেন ঠিক আছে তো এখানে তিনটা জিনিস কাউলিং ইন্ডেক্সিং আর র্যাঙ্কিং এই তিনটা জিনিস যদি না বোঝেন তাহলে আপনি অ্যাসিউ করতে সমস্যা হবে এটাই এখন ক্লিয়ার হইতে হবে আপনাকে কাউলিং ইন্ডেক্সিং এবং র্যাঙ্কিং ঠিক আছে কাউলিং হচ্ছে যে ও কাউল করবে ঠিক আছে ধরেন এখানে ডেফিনেশন দেওয়া আছে কাউলিং এর এখানে কাউলিং কি এটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে ইন্ডেক্সিং কি র্যাঙ্কিং কি ঠিক আছে এগুলো পড়বেন আমি তারপরে বলতেছি মানে বাংলায় সহজ ভাষায় বলতেছি ক্রাউলিং মানে ও সার্চ ইঞ্জিন থেকে সার্চ ইঞ্জিনে নতুন কোনো ওয়েবসাইট অ্যাস্টাবলিশ হয়েছে কিনা ওটা খুঁজবে আর ইন্ডেক্সিং মানে হচ্ছে যে কি ও বুক সেলফের মতো সাজাই রাখবে সুন্দর করে সাজাই রাখবে যে কি এই জিনিসটা কোথায় আছে হ্যাঁ ক্রাউলিং ঠিক আছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও কাউলিং করে ঠিক আছে মানে দেখেন কিভাবে কাউলিং করতেছে 
একটা চিত্র দিয়ে বোঝানো আছে এদিক গেছে প্রথম তারপর এদিকে তারপরে কি দেখেন এখানে কি প্রথম দিকে আসি थिरी ও লিখছে স্ট্রিং থিওরি ফিজিক্স এটা লিখে সার্চ দিছে ঠিক আছে এখন ওর বুক কিবে স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি তিনটা এখানে সাজানো আছে তো এখন ও কিভাবে দেখাচ্ছে দেখেন ইন্ডেক্সিং ঠিক আছে অ্যালগোরিদম ঠিক আছে ইন্ডেক্সের জন্য কাজ করে কি গুগল অ্যালগোরিদম স্ট্রিং থিওরি দিয়ে সার্চ দিছে ঠিক আছে সার্চ দেওয়ার পর নিচে যাচ্ছে দেখেন খেয়াল করেন এখানে নিচে যাচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করতেছে স্পেলিং তারপরে মানে সার্চ কীভাবে কীভাবে দিতে পারবেন স্পেলিং লিখে লিখে সার্চ দিতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন এখানে কি তারপর সার্চ ইঞ্জিন মেথড মানে মুখে বলতে পারবেন ঠিক আছে ইমেজ তারপর এগুলো হচ্ছে সার্চিং মেথড আপনি যে মেথডেই সার্চ দেন না কেন এটা কি রেজাল্ট শো করবে এখানে দেখেন স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি ঠিক আছে ঠিক আছে এখন অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করবো দেখেন এখানে যখন আমি একটা মাস্টার রাখবো দেখেন সাইড পেজ কোয়ালিটি মানে সাইডের কোয়ালিটি দেখতেছে ঠিক আছে সাইডের ফিট ফিটনেস দেখবে ঠিক আছে র্যাঙ্কিং করার ক্ষেত্রে র্যাঙ্কিং কীভাবে করতেছে খেয়াল করেন র্যাঙ্কিং কীভাবে করতেছে দেখেন ও সাইডের ফিটনেসটা দেখতেছে ঠিক আছে এখানে কোয়ালিটি ফিটনেস দুশোটা ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ঠিক আছে কোয়ালিটি ফিটনেস এবং সেফ সেফ মানে আপনার এটা কি ভাইরাস মুক্ত কি না তারপর হচ্ছে কি ইউজার কন্টেন্ট ইউজার কন্টেক্সট মানে ইউজার কেমন যাচ্ছে ওইটা বিবেচনা করবে ওই যে উপরে সার্চ দিছে কিওয়ার্ড দিয়ে স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরিটা কিওয়ার্ড কীরকম ওইটা তারপর ট্রান মানে ট্রান্সলেশন মানে মানে আপনার এটা কিসে ওয়ার্ড ইংলিশ বাংলা মানে কোন ভাষায় তারপর হচ্ছে কি ইউনিভার্সাল সার্চ ঠিক আছে তারপর আসেন অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করে আসছে এরকম এখানে তো কয়েকটা আলোচনা করা আছে এরকম দুইশোটা ও বা দুইশোটার বেশি ফ্যাক্টর ও আলোচনা করে মানে দেখে তারপর র্যাঙ্কিং করে তো এখানের মধ্যে মোস্ট হচ্ছে মানে যেগুলো একদম না হইলে আপনাকে মানে সাংশ্লিষ্ট আসবে না এটা হচ্ছে যে এর সাইট সাইট ফিটনেস সাইট ফেভারেন্স সাইটের ওয়েবসাইটে কেমন কন্টেন্ট কেমন এই জিনিসগুলো বিবেচনা করে আপনাকে এখন র্যাঙ্কিং দিবে এখানে এখানে এসে কি এক দুই তিন ও ওই বুক ওই ইন্ডেক্সিং করছে যে ওখানে ওখান থেকে এখানে র্যাঙ্কিং দিবে আপনাকে র্যাঙ্কিং দেওয়ার পর আপনাকে কি মানে ফাইনাল যেগুলো মানে ও স্প্যামিং মানে খারাপ ওয়েবসাইট পাবে ওগুলোকে স্প্যাম করবে মানে ওগুলোকে পেনাল্টি দিবে ঠিক আছে পেনাল্টি দিয়ে আপনাকে কি যেগুলো ভালো ওয়েবসাইট ও ওগুলো দিয়ে সার্চ ইঞ্জিনের প্রথমে দেখাবে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি আপনার মাথার উপর দিয়ে গেছে আসলে সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্সিং ক্রাউলিং কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটা একটু কঠিন ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি আবার বলতেছি আমি সহজ ভাষায় বলতেছি এখানে অনেক কিছু দেখানো আছে আপনি এগুলো পড়বেন একবার পড়লেও আপনার কি অনেকগুলো আইডিয়া হবে না পড়লে না পারলে তো আমি আসি ক্রাউলিং বলতে হচ্ছে যে কি একটা ওয়েবসাইট ও যে কোনো প্রত্যেক দিন ক্রাউলিং করে গুগল গুগল দিয়ে বুঝাই গুগল হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অন্য সার্চ ইঞ্জিন সব সার্চ ইঞ্জিনে প্রথমে ক্রাউলিং কোনো খুঁজে মাঘ দশা এ আছে না আমরা পুকুরে জাল দিয়ে মাছ খুঁজি না বা ওরকম ও খুঁজে তো ও যেগুলো ওয়েবসাইট পাইছে ওগুলোকে সুন্দর করে ও সাজাই রাখছে ওর ইন্ডেক্সিং মানে বুক কিপিং মানে আমরা যেরকম একটা বুক সাজাই বুক সেলফে তো ওটা সাজাই রাখি না পরবর্তীতে পড়ার সময় আমরা নিই না তো ওরকম ও সাজাই রাখছে তো এর ইন্ডেক্স এবার র্যাঙ্কিং কীভাবে করে এরকম দুশোটা ফ্যাক্টর আপনার সাইটটা কেমন কন্টেন্ট কেমন কোয়ালিটি কেমন এরকম দুইশোটা ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও আপনাকে র্যাঙ্কিং করে কোন কিওয়ার্ডের উপর কাকে র্যাঙ্কিং করবে কত কত নম্বরে দেখাবে এরকম দুইশোটা ফ্যাক্টর ও বিবেচনা করে ঠিক আছে এখন আপনার ক্রাউলিং ইন্ডেক্সিং এগুলো ক্লিয়ার বলেন না পারলে না বুঝলে আবার বলেন আমি বুঝে দিচ্ছি আচ্ছা আসেন ওকে
এত রোগের মধ্যে এটা বুঝেন যে ক্রাউলিং মানে ও খুঁজে ইন্ডেক্সিং মানে ও সাজাই রাখে আর র্যাঙ্কিং মানে ও অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ওকে মানে একটা ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্কিং করে অটোনমি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস মানে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস মানে সার্চ সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ দুইটা দুইটা ধরনের রেজাল্ট পেজ থাকে একটা হচ্ছে অ্যাড অর্গানিক অ্যাড মানে কিছু মানে কিছু আছে যদি কি অ্যাড 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 থাকে এখানে উপরে गुगुल के पेड करसार्जानिक सार्च गाज कर नहीं प्रथम টাকা নিয়ে আমাদের কোনো টাকা কাউকে দিবো না কাউ থেকে নিব না মানে টাকা নিব দিব না ঠিক আছে আমরা এখন এই মুহূর্তে আমরা টাকা চিন্তে বাদ দিয়ে আমরা কাজ চিন্তে করব কাজ শিখবো টাকা আমরা আসবেই আমরা যখন কাজ পারবো আমরা কাজ জানবো যখন আমাদের কাজ কাজ আসবে টাকায় আসবেই কিন্তু আমরা যদি এখন টাকা টাকা করি তাহলে আমাদের কিছুই হবে না তো আমরা পেইড নিয়ে কোনো কাজ করব না পেইড বা বিপিএন বা পেক পেইড আর পেইড দুইটা জিনিস আমি আমার থেকে দূরে আছে আমিও আমার স্টুডেন্টদেরকে বা যারা আমার সাথে কাজ করে সবাইকে মানে সাজেস্ট করে পেইড এবং মানে পেক দুইটা জিনিস পি দিয়ে পেইড এবং আর অ্যাপ দিয়ে ফেক এই দুইটা জিনিস থেকে আমি বিরত ঠিক আছে অর্গানিক সার্চ বলতে এই জিনিসটা হচ্ছে অর্গানিক সার্চ ঠিক আছে এই জিনিসটা এখানে বলা আছে তারপর হচ্ছে যে কি এটা কোনটা মোসবার মোসবার তো দেখাইছি এই মোসবারের কাজ হচ্ছে যে এক্সটেনশনটা অ্যাড করবেন এটা ডোমেন এবং ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি দেখাবে আর মোসবার এটা ওয়েবসাইট এখানে এসিওর প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মানে টিপস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি আপলোড হয় আর কিছু এখন ফোরাম দিব ওগুলো হচ্ছে কি এগুলোর সাথে যুক্ত থাকবেন এগুলোকে অ্যাকাউন্ট করে এখানে মানে মানে এটা এগুলো পড়বেন এর হচ্ছে সাইট এগুলোতে সব সময় নতুন নতুন মানে গুগল কোনো একটা কিছু লঞ্চ করছে এটা এখানে নিউজ নিউজে পাবেন মানে এগুলো অ্যাসিওর নিউজ এক কথায় বলতে গেলে আপনি কোনো একটা নিউ মানে গুগল এখন অ্যালগোরিদম নিয়ে আসছে ওটার জন্য আপনি এখানে পাবেন গুগল এখন পান্ডা নিয়ে আসছে এটা এখানে কি কী করতে হবে গাইডলাইন পাবেন দেখছেন মানে গুগল এই কত দুই হাজার সতেরো মার্চ মাসের ছয় তারিখ মানে গত ছয় তারিখে হাইজাকিং গুগল গাইডলাইন সার্চ র্যাঙ্কিং মানে আর একটা কি অ্যালগোরিদম লঞ্চ করছে তো এরকম নতুন নতুন লঞ্চ করলে এখানে পাবেন এগুলোর সাথে আপডেট থাকতে হবে ঠিক আছে এরকম মানে গত দুই দিন আগে দেখছেন কি একটা আর একটা লঞ্চ করছে তো এটার সম্পর্কে ডিটেলস এখানে বলা আছে ঠিক আছে যেটা হোক এখানে ডিটেলস আপডেট থাকবে সার্চিং এর ল্যান্ড এই নামে একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে এটা থাকবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে কি এটাও কি অ্যাসিওর মানে সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল এখানে কি বড় বড় আর্টিকেল থাকবে যেটা একটা নতুন লঞ্চ হয়েছে ওইটা নিয়ে এখানে আর্টিকেল লেখা যারা এক্সপার্ট বড় বড় এক্সপার্ট যারা ওরা এখানে কি দেখেন ওরা ওখানে কি টিপস দিচ্ছে এখানে মানে এগুলো পড়লে আপনার কি অ্যাসিও এগুলোতে আপডেট থাকতে হবে যদি মানে কাজ করতে হয় তাহলে এই এই রিলেটেড ফোরামগুলোতে আপনি সবসময় আপডেট থাকতে হবে তারপরে আসেন সার্চ ইঞ্জিন এটাও আর একটা কি সাইট এই সাইটে কি আপনাকে সবসময় এগুলোকে কি পড়তে হবে মার্চের সত্র দুই হাজার গুগল ওয়েব মাস্টার রিপোর্ট মানে ওয়েব মাস্টার রিপোর্ট প্রতিবেদন এখানে কি দেওয়া আছে ঠিক আছে ডেইলি সার্চ ইঞ্জিন তো এগুলো পড়লে কি নতুন 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 যে দিনে তো ওই দিন পড়ে ফেললে তাহলে আপনার কি এটা হচ্ছে ডিজিটাল পয়েন্ট ডিজিটাল পয়েন্টে কি এটাও কি সেম রিলেটেড ওয়েবসাইট এগুলো এগুলো তো সবসময় কি আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন এগুলো দিনে একবার হলেও একটু পড়ে পড়ে দেখবেন আজকে দিনে কি আসছে প্রতিদিন আপডেট হচ্ছে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ওয়ারিয়ার ফরম এটাও মানে এসিওর বেস কি সবগুলো ফিলেন্সিং বা গাইডলাইন বিপসি কি এখানে দেওয়া থাকে হ্যাঁ এগুলোতে যুক্ত থাকলে দেখেন এগুলোতে লগ ইন থাকলে আপনার কি অনেক কিছুই সুবিধা মানে অনেক বড় বড় ফিলেন্সার ওরা এখানে আপনাকে কি প্রতিনিধ পড়বেন জানবেন কথা বলবেন এটা হচ্ছে যে স্মার্ট পেসিফিক ইনকাম এটা হচ্ছে কি নীল পাটেলের ছাত্র নীল পাটেল এসিও জনক এখন মানে এসিও অনলাইন এসিওর জন্য ও কি বেস্ট নীল পাটেল তো ওর স্টুডেন্ট স্মার্ট পেসিফিক ইনকাম ঠিক আছে ওর নীল পাটেল লিখে সার্চ দিলে পাবেন এসিওর মানে ওর ওয়েবসাইট ওর ইনকাম ও কি করতেছে অ্যাফিলিয়েট এখানে পাবেন যে অ্যাফিলিয়েট এবং এসিও দুইটাই পাবেন 
ও এসইও কোর্সে প্রথম এখন অ্যাফিলিয়েশন করতেছে ঠিক আছে ওর ইনকাম স্টেটমেন্ট সব কিছু দেওয়া আছে এখানে এই ওয়েবসাইটগুলো ঘাটাঘাটি করবে ঠিক আছে নীল পাটেলের ছাত্র এটা স্মার্ট স্পেসিফিক ইনকামের ওনার ঠিক আছে ও একদম ও কীভাবে ইনকাম করছে সিম ওর ইনকাম রিপোর্ট মানে ওর ইনকাম রিপোর্টকে কীভাবে দেখা ও কীভাবে ইনকাম করছে কত টাকা ইনকাম করছে কীভাবে শুরু করছে একদম বিজ্ঞানারের জন্য এখানে গাইডলাইন দেওয়া আছে একদম শুরু থেকে মানে ও কত টাকা ইনকাম করছে কীভাবে করছে কোথ থেকে শুরু করছে কোন দিন কত টাকা করছে কোন দিন কী কাজ করছে কীভাবে করছে সব কিছু ওর হিস্টোরি ডিটেলস বলা আছে এই হলো ও প্রথম এসইউ দিয়ে স্টার্ট করছে এখন অ্যাপ্লিকেশন আছে ঠিক আছে এই হলো কথা তো আজকে মানে এতটুকু ঠিক আছে ধন্যবাদ